আপনি অনলাইন ভিত্তিক একটা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন মানে কি অনলাইনে বসে বসে ইনকাম করবেন অর্থাৎ ফ্রিলান্সিং বা আউটসোর্সিং করে ইনকাম করবেন এখন আপনি মনে করেন আমেরিকান একজন ব্যক্তির কিছু কাজ করে দিচ্ছেন ডাটা কালেকশান বা আরও কি কি কাজ আছে তা এখন উনি হয়তো আপনার সাথে কথা বলতে চাইছে অথবা এস এম এস দিয়েছে উনি কি বাংলাতে এস এম এস দেবে অবশ্যই না ইংরেজিতে এস এম এস দেবে আপনাকে ইংলিশ পড়েই বুঝতেছেন না যে এখন উত্তর দেবো কি হ্যাঁ অমুক স্যারের কাছে এস এম এস আমার কপি পেস্ট করে পাঠায় একটু শুনি স্যার এই সেমেস্টার মানে কি বা অমুকের কাছে শুনি এরকম ঝামেলা হয় তাই না তো আপনি নিজে যদি পারতেন তাহলে কত ভালো হতো তাই না আচ্ছা তারপরে অনেক সময় আপনার সাথে সরাসরি তারা এস এম এস না দিয়ে কথা বলতে চাই হ্যাঁ যে হয়তো বলতেছে হে ডিয়ার গাইজ অ্যাকচুয়ালি আমি ইন্টারেস্টেড টু টক টু ব্যাল দিস ম্যাটার দ্যাট হাউ ক্যান হেল্প মি ওকে সো ইফ ইউ ক্যান টক টু মি টুল বি বেটার ফ্রম ইট টু গো অ্যা হেড ওকে সো হয়তো আপনার সাথে কথা বলতে সেরকম তা এখন আপনি হয়তো তার কথা শুনে বোঝেনি নিজে কি দিয়ে কি বললো এত সমস্যা অথবা দেখা আসছে যে আপনি পরবর্তীতে আর ফোন দিলে রিসিভই করেন না কারণ মনে মনে চিন্তা করেন কি দিয়ে কি বলবেন না কিছুই বুঝবেন না মান সম্মানই নষ্ট হবে না আমি তো এদিকে কাজে দক্ষ অথচ ল্যাঙ্গুয়েজ কমিউনিকেশনে আমি একেবারে অদক্ষ এটা মান সম্মানের ব্যাপার এখানে আমি ফোন রিসিভ করবই না তখন হয়তো আপনি আসলে প্লিজ ইনবক্স প্লিজ কি টেক্সট মি প্লিজ এস এম এস প্লিজ এরকম বলেন তো আসলে এইভাবে আর কয়দিন বেশি দিন আগানো যাবে না তাই এই জন্য বলতেছি যে ইংলিশ প্রি কন্ডিশন তাহলে প্রথমে ইংলিশ শেখেন তারপরে কম্পিউটার প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ নেন বা দুটোই আপনি প্রশিক্ষণ নেন আগে পিছিয়ে এটা কোনো ব্যাপার না বাট দুটোই নিতে হবে নিলে আপনার লাইফকে চেঞ্জ করতে পারবেন এইবার ধরেন আপনি স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে পড়ছেন পড়াশোনা শেষ করেছেন মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন আপনার উচ্চশিক্ষা জীবন শেষ এখন চাকরি করতে হবে বয়সটাও পঁচিশ হয়ে গেছে বা তিরিশের ছুঁই ছুঁই কাছাকাছি চলে এসছে তখন আপনার মাথায় ঘরে কি শুধু তখন না ওই পঁচিশ পূরণ হবার আগের থেকে হয়তো মাথায় ঘরে যে একটা সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করতে হবে একটা সুন্দর সংসার হবে একটা ভালো মেয়েকে বিয়ে করতে হবে আমার একটা সুন্দর বউ থাকবে সুন্দর সংসার থাকবে শুধু বউ নিয়ে থাকবেন বাবা মা আত্মীয় স্বজন তারা নেই অর্থাৎ পরিবারের বিভিন্ন সদস্য থাকে তাদের ব্যয় নির্ভর কিন্তু আপনাকে তখন করতে হবে আপনি যখন ইনকাম করবেন তখনই দেখবেন যে ইনকাম ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে অনেকের পেছনে স্বাভাবিক হতেই পারে তাহলে ইনকাম করতে হলে তখন আপনাকে উচ্চশিক্ষা জীবন কমপ্লিট করার পরে কি করতে হবে একটা চাকরি করতে হবে এবার ধরে নিচ্ছে আপনি চাকরি পাবেন না আল্লাহ না করুক হয়তো পাবেন ইনশাল্লাহ দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনাকে একটা ভালো চাকরি পাইয়ে দেয় আপনি যদি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন কিন্তু তারপরেও এনি হাও কোনোভাবে যদি আপনি চাকরি না পান হতাশ হবেন কেন ওই যে আপনার কম্পিউটার প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আপনার মধ্যে রয়েছে ইউ হ্যাভ দ্য টেকনিক্যাল নলেজ ইউ হ্যাভ দ্য ইংলিশ কমিউনিকেটিভ নলেজ সো ইউ হ্যাভ নাথিং টু ওরি আপনার রয়েছে ইংলিশ আপনার রয়েছে প্রযুক্তিগত জ্ঞান আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই আপনি কম্পিউটার কিনুন কম্পিউটার বাসায় থাকলে নেট লাইন নেন ওয়াইফাই নেন বা ব্যাস বাসায় বসে বসে শুরু করুন এবার ইয়েস একটা প্রোফাইল তৈরি করুন আর যারা প্রশিক্ষণ দেবে তারা তো সব কিছু আপনাকে শিখিয়ে দেবে বাসা বসে ইনকাম করুন দেখবেন আপনি একটা চাকরি করে যদি বিশ হাজার টাকা ইনকাম করতে পারেন তো ওখানে সময় দিয়ে চল্লিশ হাজার টাকা ইনকাম করাও কোনো ব্যাপার না সম্ভব আমি অনেকের গল্প শুনেছি তবে এটা গল্প না হয়তো বাস্তবতাই ডিয়ার ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ইংলিশ না শিখলে কি আপনার কোনো সমস্যা হবে হয়তো কেউ বলতে পারেন যে না তেমন সমস্যা হবে না আবার কেউ বলতে পারে হ্যাঁ স্যার সমস্যা হবে তবে ইংলিশ টিচার হিসেবে বলছি না বাস্তবতার আলোকে বলছি সেটি হচ্ছে যে ইংলিশ না শিখলে আপনি অনেক সমস্যায় পড়বেন যদি কিনা আপনি চিন্তা করেন যে আমি কোনো ব্যবসা না করে অথবা চাষবাস না করে মানে কি কৃষক কৃষি খেতে কাজ না করে বা এইভাবে মোটামুটি লাইফটাকে কোনো না কোনোভাবে চালিয়ে দিতে চাই অর্থাৎ অত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আমার নাই মোটামুটি ভাবে চলে গেলেই চললো ঠিক আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম যদি চিন্তা করেন তাহলে আমি বলবো যে ইংলিশ না শিখলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু তারপরে বলবো বর্তমান যুগ কিসের যুগ আগে বলতাম বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ এখন বলতেছি বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ তবে বিজ্ঞান শব্দটাও আর ব্যবহার করা হয় না শুধু ব্যবহার করি কি কি বলি বলেন তো বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ সো প্রযুক্তির এই যুগে আপনি নিজেকে এগিয়ে রাখতে চাইলে ইংলিশটা আপনার জন্য অবশ্যই দরকার ধরে নিলাম আপনি ইংলিশ শিখছেন বা ইংলিশ শিখতে আগ্রহী এবং এটি যদি ভালোভাবে শিখতে পারেন তাহলে তো আপনি জীবনে সফল হবেন তো মনে করেন যে আপনি এখন কোন প্ল্যাটফর্মে আছেন আপনি এখন স্টুডেন্ট পুরো অবস্থায় আছেন অনার্স মাস্টার্স বা কলেজ স্টুডেন্ট বা স্কুল স্টুডেন্ট অথবা ধরে নিলাম ইউনিভার্সিটিতে পড়েন অর্থাৎ আপনি একজন স্টুডেন্ট আচ্ছা স্টুডেন্ট হিসেবে লেখাপড়া শেষ করার পর আপনার আশা থাকে কি আপনার আশা থাকে আমি একটি ভালো জব করব আচ্ছা জব কেন করবেন বলেন জব না করলে কি হবে হ্যাঁ অনেকে আছে যাদের সম্পদ সম্পত্তি আছে অনেক কিছুই আছে তারা সেইগুলো দিয়ে কোনো না কোনোভাবে নাড়াচাড়া করে জীবনটাকে চালিয়ে
বুঝলেন যে টাকার দরকার অর্থাৎ আপনাকে টাকা উপার্জন করতে হবে নিশ্চয়ই আপনি চুরি করে ডাকাতি করে বা অবৈধ পথে টাকা উপার্জন করতে চান না অবশ্যই সৎভাবে সৎ পথে উপার্জন করতে চান আর সেটাই যদি করতে চান তাহলে কি করতে হবে আপনাকে কোনো না কোনো একটি চাকরি করতে হবে ঠিক আছে যেহেতু আপনি লেখাপড়া করেছেন লেখাপড়া করে আপনি অনার্স মাস্টার্স পাস করে ভার্সিটির স্টুডেন্ট হিসেবে শিক্ষাজীবন শেষ করে নিশ্চয়ই চাইবেন না যে আমি মাঠে যে কৃষকের কাজ করি চাষাবাদ করি বা মাঠে অনেক শ্রমিকরা ওই যে সারাদিন কাজ করে তারপরে তাদের জনের পারিশ্রমিক দেওয়া হয় এরকম কিছু করবেন জীবনযাপন করবেন তা কিন্তু না আবার এটাও আপনি চান না যে আমি আমার লেখাপড়া শেষ করে আমি একটা ইজি বাইক কিনবো ইজি বাইক চালিয়ে আমি আমার জীবন নির্ভর করবো বা একটা রিক্সা কিনবো রিক্সা চালাবো এরকম কিন্তু আমরা চাই না তাহলে কি চাই একটা ভালো চাকরি করতে চাই এটাই বাস্তবতা তা একটা ভালো চাকরি করতে হলে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন ভালো ইংলিশ জানতে হবে সো ভালো ইংলিশ শেখার চেষ্টা করুন জীবনে সফল হতে পারবেন ইনশাল্লাহ কারণ শুধুমাত্র অনার্স মাস্টার্স পাস করে কিন্তু লাভ নাই কারণ আমরা তো দেখছি অহরহ অসংখ্য উচ্চশিক্ষিত বেকার যুবকরা ঘোরাফেরা করছে সারা ওয়ার্ল্ডে শুধুমাত্র বাংলাদেশে না এই বেকারত্বের সমস্যা শুধু বাংলাদেশে না সারা ওয়ার্ল্ডে আছে তাই আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে বিশেষ করে মাই ডিয়ার ইয়াং জেনারেশান যুব সমাজের যারা যুবকরা আছো যুবতীরা আছো যারা ইয়াং গাইজ আছো তোমরা অবশ্যই নিজেদের লাইফটাকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করো বসে থেকো না অবশ্যই কয়টা জিনিস শিখতে হবে আগের ভিডিওতে বলেছি কিন্তু বারবার বলছি কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগলেও কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ এটা তোমার জীবনকে চেঞ্জ করে দেবে তো যাই হোক যে কথা বলছিলাম আপনাদের সবার উদ্দেশ্যেই বলি তো ব্যাপার হচ্ছে যে আপনাকে ইংলিশ শিখতে হবে আপনাকে কম্পিউটার বা প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করতে হবে আপনি প্রযুক্তিগত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নেবেন সাচাজ আমি যশোর জেলা থেকে বলছি যশোর জেলায় কিন্তু প্রযুক্তি বিষয়ে কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন আমি যদি হাতে কোনো কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের কথা বলি যেমন যুব উন্নয়নের কথা আমি বলি গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে আছে যুব উন্নয়নের বিভিন্ন রকম বিভিন্ন জায়গায় সেবা পাওয়া যায় আচ্ছা এছাড়া কিন্তু পার্সোনাল বা প্রাইভেট কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে আমাদের শহরে অনেকগুলো কম্পিউটার সেন্টার রয়েছে যেরকম আইটি ভিলেজ রয়েছে কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার তারপরে যেগুলো নাম আমি জানি তারপরে আপনার ওই যে অ্যাবাকাস কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার্স রয়েছে তারপরে আপনার ফাস্টেক কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার ভালো মানের বেশ কিছু কম্পিউটার সেন্টার রয়েছে তারপরে ফাস্টেক ছাড়া তারপরে আপনার সেভেন ইনফোর টেক এটা হচ্ছে আর যশোর আর এন রোডে আপনারা পাবেন সেভেন ইনফোর টেক নামে একটা কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে তারপরে আর কোথায় আছে ও উদ্ভা উদ্ভাস না সরি কি বলে ওটাকে সরি 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 আমি ভুলে যাচ্ছি কেন মেসেজ দিয়ে যে আপনাদেরকে উদ্ভাস নয় উদ্ভাস নয় রসু দিয়েই নাম সম্ভবত উৎসব সরি সরি মনে এসেছে উৎসব কম্পিউটার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে তো আমার হয়তো কথার মাঝে আমি আরও ভালো ভালো কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে যেগুলো হয়তো আমি বলতে ভুলে যাচ্ছি নাম ভুলে যাচ্ছি আপনার কাইন্ডলি কিছু মন করবেন না এরকম অসংখ্য ভালো ভালো কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে যেখান থেকে অনলাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণও কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন এছাড়াও কিন্তু যশোরে যে শেখ হাসিনা সফটওয়্যার আইটি পার্ক যেটা আমরা বলি সেই সফটওয়্যার আইটি পার্কে কিন্তু আপনারা অসংখ্য অসংখ্য এরকম কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার পাবেন প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন নিজেদের জীবনকে টোটালি পরিবর্তন করে ফেলতে পারবেন সো আপনারা এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিন এইসব জায়গাতে প্রশিক্ষণ নিয়ে আপনারা আপনাদের জীবনকে চেঞ্জ করে ফেলুন যুব সমাজরা সবই বোঝে আপনারা সবই বোঝেন কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পরিশ্রম করতে চান না কষ্ট করতে চান না টাকা খরচ করতে চান না তা না হলে তো হবে না আপনাকে এটা করতে হবে এবার আপনি কম্পিউটার ট্রেনিং নেবেন কয় মাস দুই মাস পাঁচ মাস ছয় মাস এক বছর কম্পিউটার ট্রেনিং নিয়েছেন ধরেন আচ্ছা ধরে নিলাম দু বছর কম্পিউটার ট্রেনিং নিয়েছেন আপনার তৈরি হওয়ার পিছনে দুইটা বছর চলে গেছে কয় বছর চলে গেছে দুই বছর চলে গেছে এই দুই বছর পরে আপনি কি শুরু করবেন ইনকাম শুরু করবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা আপনি এখন যে পরিস্থিতিতে আছেন যদি আপনি জবলেস অবস্থায় থেকে থাকেন মানে কর্মহীন অবস্থায় চাকরিহীন আচ্ছা দুই বছরের মধ্যে আপনি ভালো চাকরি পাবেন নিশ্চয়তে আছে নাই অনেকে বলছে চাকরি দেবো চাকরি দেবো কারো কারো টাকা জমা দেওয়া রয়েছে তাও হয় না আবার টাকা ফিরেও পায় না শেষে করে যে ভালো সম্পর্কটা ছিল সেটাও নষ্ট হয়ে যায় তার সাথে কত হতাশা জীবনে কত ব্যর্থতা এগুলো কেন করবেন করার দরকার নাই তারপরেও আমরা চেষ্টা করি আসলে অনেক আশা নিয়ে ভালো কিছু হবে হয়তো কিন্তু অনেক সময় হয় না সেটা এটাই তো যাই হোক যে কথা বলছিলাম গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টই মনে রাখবেন সেটি কি সেটি হচ্ছে যে মনে করেন আপনি চাকরি পাননি তা থেকে আপনার কোনো চিন্তা নেই আপনি তো নিজে ইনকাম করতে পারবেন ইউর সেলফ ডিফেন্ডেন্ট আপনি আত্মনির্ভরশীল হয়ে গেছেন সেলফ স্টাবলিশড হতেও বেশি সময় লাগবে না আপনার তাহলে আপনি নিজে আর্নিং করবেন কোনো সমস্যা নেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন এবং আপনার ট্রেনিং নিয়েছেন ইংলিশের উপরে ট্রেনিং নিয়েছেন কম্পিউটার বিষয়ক প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞানের উপরে তাহলে আপনারা পেছন ফির
নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন নিজের কর্মসংস্থান হোক পাশাপাশি আরও দু চার জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আপনি নিজেও করতে পারবেন আল্লাহ পাক চাইলে আপনি যদি এভাবে চেষ্টা চালিয়ে যান তাহলে লাইফকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করুন তা না হলে তো হবে না দেখেন আপনি একটা জব করছিলেন এই যে করোনা ভাইরাসের সিচুয়েশন এখন যে বর্তমান পরিস্থিতি সারা বিশ্বে এবং ইভেন আমাদের দেশেও আমি দেখেছি ঢাকা থেকে অসংখ্য ব্যক্তিরা খবরে দেখছি টিভিতে দেখছি ঢাকা থেকে ফিরে আসছে বড় বড় শহর থেকে ফিরে আসছে তারা তাদের চাকরি নাই কোম্পানিতে ইনকাম নাই কোম্পানি বন্ধ ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ মিল কলকারখানা বন্ধ অফিস আদালত বন্ধ আপনি চাকরি করবেন কোথায় চাকরি না করে আপনাকে বাসায় ফিরে আসতে হচ্ছে এবার আপনি যখন বাসায় বা গ্রামে ফিরে আসছেন আপনার নিজ বাসভূমিতে এখানে এসে আপনি কি করবেন চিন্তা করেছেন অনেকে হতাশার জীবনযাপন করছে খুব কষ্টদায়ক বেদনাদায়ক ঘটনা এগুলো আল্লাহ আমাদের এগুলো থেকে হেফাজত করুক তো ভবিষ্যতে কখনো কোনো দিন এইরকম সমস্যার যেন আমাদের মুখোমুখি না হতে হয় আমরা যেন ভালোভাবে নিজেদেরকে চালিয়ে নিতে পারি চাকরি না থাকলেও কারণ জ্ঞানী ব্যক্তিরা এই কথাই বলেন যে তুমি যে পেশায় থাকো না কেন মনে করেন আপনি একটা চাকরি করেন ছোটো খাটো চাকরি যাই হোক না কেন যে তুমি একটা চাকরি করতেছো বা তুমি যে পেশায় যে পেশায় থাকো না কেন পাশাপাশি একটা চানাচোরের দোকান হলেও তুমি করে রাখবে কেন কারণ ওই চাকরিটি কোনো না কোনোভাবে একদিন নাও থাকতে পারে আর ওই চাকরিটি যখন না থাকবে তখন হতাশ হতে হবে না অন্তত নিজের ভরণ পোষণের জন্য নিজের খাবার জোটানোর জন্য কারণ কি ওই যে চানাচোরের দোকান ছিল আপনার একটা ওটা তো আপনার একান্ত ইউ আর দ্য সিও চানাচোরের দোকানের সিও আপনি ওই চানাচোরের দোকান কিন্তু আপনাকে তখন সাপোর্ট দিবে এবং ওই চানাচোরের দোকান তখন চালান চালাতে চালাতে আর একটা ভালো কিছু করার চেষ্টা করেন ইয়েস হতাশ হতে হবে না সো চিন্তা করেন কাজ করেন নিজের জীবনকে পরিবর্তন করেন বসে থাকবেন না প্লিজ তো এই কাজটাই করতে হবে তো এরকম আমরা আসলে অনেক ভুল পথে আগাচ্ছি ভুল পথে আগায়েন না সময়কে নষ্ট করেন না প্লিজ সময় অনেক মূল্যবান আমরা জানি আমি মুখে বলছি আপনি মুখে বলছেন কিন্তু আমি রিয়ালাইজ করতেছি আসলে আপনি রিয়ালাইজ করেন সময় অনেক মূল্যবান এই সময়কে কাজে লাগাতে হবে কারণ মনে রাখবেন টাইম ইজ মানি সময়ই অর্থ সময়কে কাজে লাগাবেন অর্থ পাবেন আর আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে প্রথম প্রথম কষ্ট হবে কষ্ট সহ্য করবেন কারণ শুধু মাথায় রাখবেন এখন কষ্ট সহ্য করতেছি এরপরে কি উপভোগ করবেন আনন্দ উপভোগ করবেন সুখ হ্যাপিনেস উপভোগ করবেন আপনাকে এটা করতে হবে আপনার জীবনকে আপনার পরিবর্তন করতেই হবে কিন্তু ইউ মাস্ট চেঞ্জ ইউর লাইফ দেয়ার ইস নো সবস্টিটিউড দেয়ার ইস নো অল্টারনেটিভ এর কোনো বিকল্প নাই যাই হোক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন ধরনের মোটিভেশনাল কথা আমি কিন্তু বিভিন্ন ভিডিওতে বলতেছি এর আগেও দু একটাই বলেছি তো আশা করি এটা খারাপ লাগছে না আপনাদের কাছে দিস ইজ রিয়ালিটি বাস্তবতা তাহলে আজকে এই মুহূর্ত থেকে আমার কথাগুলো শুনুন নিজের ভিতরে প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করুন শিওরণ ঘটানোর চেষ্টা করুন নিজের লাইফকে চেঞ্জ করুন আজকে থেকে টোটালি আপনি চেঞ্জ পরিশ্রম করবেন কাজ করবেন ইয়েস শুরু করে দেন নিজের লাইফকে চেঞ্জ করার কষ্ট হোক অন্তত দুই বছর লাগুক আপনার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে কিন্তু আপনি সারা জীবনে পড়াশুনো করে করে উচ্চশিক্ষা কমপ্লিট করার পরেও তারপরে তার পাঁচ বছর পরেও চাকরি পাবেন কিনা আপনি কিন্তু তার নিশ্চয়তা দিতে পারেন না অথচ দু বছর এক থেকে দুই বছর ইভেন অনেক কোম্পানি অনেক প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ দেয় তারা বলে যে প্রশিক্ষণ চলাকালীন ইনকাম করুন হ্যাঁ আছে অনেকে হয়তো পারে এটা সবাই না পড়লেও তবে আপনি বেছে দেখে শুনে বুঝে শুনে যাবেন আর যদি ভালো কোনো প্রতিষ্ঠানে এরকম প্রশিক্ষণ নিতে চান তাহলে আমার কিছু জানা আছে আমাদের শহর ভিত্তিক বলতে পারবো আমি বাইরের বলতে পারবো না তাহলে আর যারা যশোরে আছেন তারা আমাদের কাছে বিশেষ করে পরামর্শ প্রয়োজন হলে নিতে পারেন আমি সুপরামর্শ দেবো ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে আপনাদের যদি একটু সুপরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করি তাতে আমার ক্ষতি কি লাভ না হোক ক্ষতি তো নাই ওকে সো তাহলে এই হলো বিষয় সো ভিওর্স ডন গেট লেট দেরি করবেন না ট্রাই টু স্টার্ট নাও এখনই শুরু করার চেষ্টা করুন এবং কাজ শুরু করুন নিজের জীবনকে পরিবর্তন করুন সো ডিয়ার ভিউয়ার্স লাস্ট অফ অল আই অনা সে দ্যাট লার্ন ইংলিশ অ্যান্ড গেট টেকনিক্যাল ট্রেনিং অ্যান্ড চেঞ্জ ইউর লাইফ অ্যান্ড বি স্মার্ট ইন লাইফ অ্যান্ড বি স্টাবলিশড ইন লাইফ প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করুন ইংরেজি শিখুন নিজের জীবনকে পরিবর্তন করুন সো আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা করে আমার এই সংক্ষিপ্ত টিউটোরিয়ালটি বা এই মেসেজটি এখানে শেষ করছি সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন যতক্ষণ না আপনাদের সামনে আরও একটি নতুন টিটোরিয়াল নিয়ে হাজির হচ্ছি সো উইশ অল দ্য বেস্ট টেক কেয়ার আসসালামু আলাইকুম